third place and bronze medalist, also from Denmark, Matthias Lüffier. Second place and silver medalist from France, Sylvain Nottonier, the winner. And not only the winner, but really the best sailor of this event, discarding two second places from Norway, Lars Johan Rotko. Fantastic event now for this podium. Event! You're actually second on the general uh, ranking. Can you uh, give us a few words about this day? It was quite windy on the water. Yeah, it was pretty windy. And the first race, I started off a little behind. And I caught up on the downwinds. 
and I finished fourth. I was uh, excited about getting so many boats as it was quite windy. I'm fast on the downwind and on the first upwind I made some mistakes but I caught up again and I made the best out of my options. So regarding the, these uh, typical uh, weather conditions, what was the hard part on a boat uh, like a Europe? It was quite a nice wind, but there was also shifts and uh, sailing up the middle of the course could gain many meters. Uh, on the downwind, it's pretty, pretty much, much wind everywhere, so it's not, it's pretty all technique almost. So you stay focused, you're going to keep on uh, watching on the tracking and all that stuff to upgrade your yeah, skills I, and the... Yeah, I like to watch the tracking. It gives me a lot about where my competitors went and where I went. And I think uh, the information I can get there is nice. So uh, are these races long? How many minutes does it take to do the world I tour? I didn't look, but I think about 50 to one hour, 50 minutes, to one hour. That's target time, I think. So. So, do you feel tired now, or is it all right? No, I'm all right, but I should get some food. Out.
How was this final day on the water? How were your races today? It was pretty exciting. In the, in the first run it was a bit tricky because the wind was shifting a lot. Um, so me and the Norwegian guy made two bad races in the first one. Yeah. And that was good for me, but, but bad for him. So, and then in the last one we had a bit more wind. So it was a perfect day for me. Number three, winner of the bronze medal from Spain, Spain 8-6, Pau Schild. And now we come to number two, silver medal winner from Norway, Lars Johan Brullkorp. And actually they had a very A very tough racing against number one. And the gold medal winner of the Europe Class World Championship 2013, Matthias Lubia. Helgens Norges Cup i seiling ble en avkortet utgave da vinden uteble søndag. De fleste båtene måtte tevis, men de beste seilerne klarte likevel å finne noen vindpust og komme seg til land på egen hånd. Årets Europamester og sølvmedaljer fra VM i Europajålet, Lars Johan Brottkorb, var selvfølgelig en av de. Han hadde håpet å kunne fortsette kampen om seieren i EJålet søndag, etter en skikkelig fight lørdag med rivalen fra Tønsberg på Varaker. Men slik ble det altså ikke. Etter et lengre konkurranseavbrekk tok det litt tid før Brottkorp kom skikkelig i gang lørdag. Håvard Aker, som er spesialist på å seile i lite vind, satte alle de 30 båtene i feltet på plass på de to første seilasene. Tønsberg-gutten la med det grunnlaget for seier i klassen. Men Lars-Johan Brottkorp satte Tønsberg-seileren under press på den tredje og siste seilasen søndag, da han knuste resten av motstanden og Aker endte på en femteplass. Men de to talentene fikk ikke fortsette kampen søndag, så Håvard Aker stakket med Norges Cup-seieren i Horten. Katrine Johansen fra Sørvik gjorde også en flott konkurranse med sin femteplass sammenlagt. Lars Johan Brottkolb endte på andreplass i Horten, men sikret seg med det Norges Cup-en sammenlagt foran nettopp Håvard Aker. Nok en seier i en utrolig sesong for en av verdens absolutt beste Europajolle-seilere. Lars-Johan, du fikk ikke sjansen til å ta tilbake en førsteplass her. Hvordan føler du dagen har vært? Det er jo synd at det ikke ble noe seiling, men da kunne jeg ikke gjøre noe med det. Men det var i hvert fall bra i går. Det blir altså Håvard Aker som tar seieren her i dag, men du vinner sammedraget i Norgeskøppen. Hvordan føles det? Det er bra det. Jeg seilte veldig jevnt og godt i hele året. Så å si lykkes med alt jeg har prøvd på, så jeg vet ikke, hvis jeg skulle prøve å kopiere denne sesongen, så hadde det nesten vært litt vanskelig. Jeg har vunnet så mye i år, jeg har aldri vunnet så mye før, så det er litt uvant. Hva blir det neste fremover for deg da? Jeg skal særlig e-holde i hvert fall et år til, og så skal jeg nok særlig VM om to år også, som er i Arndal her i Norge da. Så det blir jo, jeg kommer i hvert fall til å seile i hvert frem til det, så kan det hende at jeg seiler noe annet også imellom. Med det de to Vestfold-gutter har vist denne sesongen, 
Skal man ikke se bort ifra at det blir to vestfallinger helt i toppen når VM-regattene går av stablen i 2015.